সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে পেয়েছি আমরা সিপিএ ইয়াকুব খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক যেহেতু একজন সিপিএ পেয়েছি আমরা কথা বলবো কর ব্যবস্থা এবং এই সঙ্গে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আমরা জেনে নেব যে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তবে আপনারা ট্যাক্স সংক্রান্ত কিংবা যে কোনো কর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি Six four six three zero seven nine eight two eight a in number. It's a research area at Facebook at www. Facebook dot com slash TBN twenty four USA. CPA Yaku Bekan and Reki Bishoni Kotabulbat. I'm Ralph Nakutachai ask a Bishesh Kore tax real estate related tax. Jagulu up nor Bishesh Kore body. प्रश्न কি ধরনের ট্যাক্স ইস্যু আছে বা আমার যে ধরনের ইনকাম আছে এটার সাথে আমি যদি একটা বাড়ি ক্রয় করি তাহলে আমার ট্যাক্সের কি ধরনের প্রভাব ফেলবে আমার পার্সোনাল ট্যাক্সে এটা কি আমার জন্য बेनिफिट দিবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা শুনে থাকি যে যে বাড়ি কিনলে বা যে বিশেষ করে যখন বাড়ি ক্রয় করা হয় তখন যে ক্লোজিং যে কস্ট আছে ক্লোজিং কস্ট অনেকে মনে করেন যে ক্লোজিং কস্ট তারা হয়তো একবার ট্যাক্স ডিডাকশন নিতে পারবে বিষয়টি আসলে এমনটি না আর কি তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন যেটি বিশেষ করে ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার যারা তাদের এই অনেক কিছু গুলোকে অজানা এই জিনিসগুলোকে আমরা ক্লিয়ার করতে চাই বিশেষ করে যারা প্রথমত বাড়ি কিনতেছেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিশেষ করে হয়তো এক আপনার একটা প্রবাসী বাংলাদেশি সে হয়তো একটা বাড়ি কিনছেন এর পরে হয়তো আরো কয়েক বছর পরে গিয়ে সে একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কিনতে চান এগুলোর যে ট্যাক্সের ইস্যু গুলো যে কিভাবে তার এই ট্যাক্স গুলো কিভাবে পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন প্রভাব ফেলবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তো আমরা শুরু করব কোথা থেকে যে আমরা যদি একটি বাড়ি কিনতে চাই ট্যাক্স সংক্রান্ত তো ওই পরিকল্পনাটি কোথা থেকে আমাদের শুরু করতে হবে বল আমাদের কারণ আমরা তো হুট করে একটি বাড়ি কিনি না আমাদের হয়তো পরিকল্পনা আমাদের পরিকল্পনা থাকে যে আমরা রাইট আমাদের পরিকল্পনা বাড়ি কিনতে গেলে কিন্তু আমাদের যে ট্যাক্সের ব্যাপারটি কারণ আপনি একটা লোন করতে গেলে বিশেষ করে যখন আমরা বাড়ি কিনতে যাই তখন কিন্তু আমরা একটা লোন করে একটা একটা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে আমরা বাড়িটা পারচেজ করি তো যখন লোন করতে তখন কিন্তু আমাদের স্টিল ট্যাক্সের যে আমাদের নাফ ইনকাম আছে কিনা লোনের কোয়ালিফিকেশনের জন্য দেন আমরা যখন বাড়িটা পারচেজ করি তখন আমাদেরকে জানতে হবে যে এটার কি কি ডিডাকশন গুলো আমরা এটার মধ্যে যেমন আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট যেটা আমরা পে করি যদি একজন কেউ সিঙ্গেল ফ্যামিলি বাড়ি কিনে থাকেন তাহলে মর্গেজ ইন্টারেস্ট বা রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সটা আপনার ডিডাকশন নিতে পারেন এর বাইরে যখন আমরা হয়তো দেখা যায় যে একটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি না কিনে অনেকে হয়তো মাল্টি ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি বা থ্রি ফ্যামিলি হাউস পারচেজ করছেন তো তখন একটা পোরশন আপনার যদি টু ফ্যামিলি হয় তখন একটা পোরশনে উনি বসবাস করছেন আর একটা পোরশনে উনি হয়তো রেন্ট দিচ্ছেন ভাড়া দিচ্ছেন তো ভাড়ার যে পোরশনটা ভাড়ার পোরশনটা তখন ওকে একটা 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 বিজনেস হিসেবে কনসিডার করা হয় হুম এটা আমাদের ট্যাক্স রিটার্ন স্কেডিউল ই তে আমরা রিপোর্ট করি তখন যত ধরনের এক্সপেন্স আছে আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স বলেন ইন্স্যুরেন্স বলেন আপনার ওয়াটার বিল ইলেকট্রিসিটি বিল বা আপনার হিটিং কস্ট এগুলো সবকিছু আমরা তখন রেন্টাল পোরশনের জন্য আমরা ভাড়ার জন্য একটা পোরশন অর্ধেক বা যদি যে যে রেশিওতে থাকে সেই রেশিও হিসেবে ধরে আমরা এই ভাবে আমরা রিপোর্ট করি বা রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে অনেক কিছু কিছু জিনিস যে জিনিসগুলো অনেকে আপনার রং ওয়েতে রিপোর্ট করেন বা অনেকে জানেন না বিশেষ করে যারা ট্যাক্স পেয়ার তারা কিন্তু এই বিষয়গুলোতে জানার কথাও না এই বিষয় করে যারা ট্যাক্স প্রফেশনাল তাদের এটা জানার কথা বাট যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাই অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যখন একটা বাড়ি পারচেজ করার পর আপনি হয়তো মনে করলেন যে আমি বাড়িটাকে বাড়ির সার্টেন ইমপ্রুভমেন্টস দরকার আমার কিছু হয়তো আমার ড্রাইভওয়েটাকে আমি নতুন করে করতে চাই বা আমার নতুন একটা বাথরুম করতে চাই বা আমি আমার কিচেনটাকে আমি আপগ্রেড করতে চাই তো এই ধরনের যে এক্সপেন্সগুলো এখন অনেকে মনে করেন যে না আমার যত ধরনের আমার আমি খরচ করছি এই এই ইমপ্রুভমেন্ট বা আমার এই আপগ্রেড করার জন্য এটি আমি এক বছরে খরচটা নিয়ে নিব কিন্তু আসলে 
रिपेयर but যদি আমি মনে করি যে না আমার উইন্ডো গুলি অনেকটা বয়স হয়ে গিয়েছে আমি এটা চাই যে আমার পুরো আমি রাইট আমার বাড়িতে 20টা উইন্ডো আছে আমি 20টা উইন্ডো চেঞ্জ করে ফেলতে চাই তখন এই উইন্ডো চেঞ্জ করার জন্য বিশেষ করে এই একটা একটা ভ্যালু অ্যাড হয় প্রপার্টিতে তো এটাকে ক্যাপিটাল ইমপ্রুভমেন্ট বিকজ যখনই ক্যাপিটাল ইমপ্রুভমেন্ট হিসেবে কনসিডার করা হয় তখন এই এই ভ্যালুটা আপনি হয়তো নেক্সট 10 ইয়ার্স 15 ইয়ার্স ধরে আপনি बेनिफिट নেবেন সো যদি আপনার 15000 ডলার খরচ হয়ে থাকে তখন আমরা 15000 ডলার আমরা একবারে নিতে পারি না তখন ওভার 15 ইয়ার্স প্রতি বছর 1000 ডলার করে ভেঙে ভেঙে আমাকে নিতে হবে ভেঙে আমরা সেই মেইনটেনেন্সের জায়গা থেকে আমি আবারো একটু ক্রয়ের ক্ষেত্রে আসতে চাই যে যখন একজন পরিকল্পনা করেন যে তিনি একটি বাড়ি কিনবেন तक अनेक समय अनेकगुल विषय एक क्षेत्र जड़िए थे तरह इनकाम टैक्स से साथ ही स्वास्थ्य सेवा कि एडुकेशन सबकिा एधर कैलकुलेशन अनेकगुल विषय थे तो अपनारा साधारण क्या धरण परामर्श दें एक जो डिसन ने बाड़ी क्या कब आगे एक जो सीपीए कि जरा प्रफेशनल तरह गए विषय सामग्रिक विषय नहीं परिकल्पना कर well mostly apnar mostly je eglo mortgage professional jara onader eti eti onader onader bishoy eti but mostly apnar mortgage er jonno dui bochorer tax return proyojon to apni jodi mone koren je keu plan kore thaken porikalpona kore thaken je na ami next year e giye ba ami tar porer bochor giye ami ekta bari kroy korte chai tokhon tar tax return ta oi bhabe plan kore kora uchit je na amar next two years pore gi amar to bigot dui bochorer tax return dekhte chaibe to make sure je na amar dui bochorer tax return amar enough income ache ba enough ami ei ekta property kinte chai eta qualification er jonno enough to bishoy ti dui bochor age theke dui bochor age theke plan but amader bishesh kore as a cpe hisebe amader je bishoy ti sheti hocche je ei kroy korar pore amar tax er amar je refund mone koren je keu hoyto 10000 dollar refund pacche bochore खरचिटम যারা পে থাকেন বাচ্চাদের জন্য তো আর্ন ইনকাম ক্রেডিটের জন্য যদি কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম থাকে 3100 ডলার এবং 3100 ডলারের বেশি তখন কিন্তু তার এই আর্ন ইনকাম ক্রেডিটের তারা ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যায় বিকজ তার ইনভেস্টমেন্ট ইনকামটা এখন রেন্টাল প্রপার্টি যদি মনে করেন যে কেউ একটা টু ফ্যামিলি বা একটা থ্রি ফ্যামিলি বাড়ি পারচেজ করছেন সেখানে সে হয়তো একটি একটি ইউনিটে উনি বসবাস করছেন অন্য একটি রেন্ট দিচ্ছেন তো ওনার রেন্টাল ইনকামটা যেটা আছে এটার এটার বাইরে যতগুলো খরচ বাদ দেওয়ার পরে যদি 3100 ডলার বেশি তার प्रॉफिट থাকে তখন কিন্তু সে তার বাচ্চার জন্য যে আর্ন ইনকাম ক্রেডিটের যে ক্রেডিটটা সেটা কিন্তু সে পাবে না তো এই বিষয়গুলো আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে না আমি শুধু বাড়ি পারচেজ করছি না এটার পিছনে এর পরে আমার কি কি ধরনের প্ল্যান প্ল্যান আছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হয়তো অনেকে বাড়ি পারচেজ করতে চাচ্ছেন বা এটার মধ্যে হয়তো আপনার নিজে বসবাসের জন্য একটি অংশ বা একটা রেন্টাল প্রপার্টি বা অনেকে হয়তো বসবাসের প্রপার্টি ওনার আছে উনি মনে করেন যে আমি একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি পারচেজ করতে চাই তখন মনে করেন যে আমি হয়তো ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি পারচেজ করলে আমি হয়তো কিছু ট্যাক্স बेनिफिट পেতে পারি পেতে পারি তো ট্যাক্স बेनिफिटের জন্য বিশেষ করে যাদের 100,000 150,000 ডলারের বেশি যদি কারো ইনকাম থাকে যদি রেন্টাল লসও থাকে সে লসটা ইয়ে করা আপনার আপনার নেওয়া যায় না ডিরেকশনটা রাইড হয়তো নেওয়া যায় না এটা ক্যারি ওভার করা যায় चिंता करते शुरू कर आगे विषय विशेषकर जरा बच्चा फाइनान्सियल एडर बेपार क्षेत्र फाइनान्सियलिफिकेशन हारा फिलेंसर अनेक कारण आने मन करें 
অনেক আগে হয়তো বাড়ি পারচেজ করেছেন ক্রয় করেছেন বাট সে হয়তো মর্গেজ পে করে মর্গেজ পে অফ হয়ে গেছে যদি কখনো এই ফাইন্যান্সিয়াল এইডের ক্ষেত্রে তারা ফাইন্ড আউট করে যে না কারো ফুলি পেইড অফ বাড়ি আছে তখন কিন্তু তাদেরকে এই ফাইন্যান্সিয়াল এইড থেকে বিভিন্ন এটা স্কুল টু স্কুল ভ্যারি করে বাট আপনার তারা কিন্তু এইটার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই খেসারত দিতে হয় যে না তার বাড়িতে কোনো মর্গেজ নাই এটি একটি বিষয় যে মর্গেজটা রাখে এই যে বিষয়গুলি এগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা মেডিকেটের জন্য বলি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল এইডের জন্য বলি আমরা রিফান্ডের জন্য আমরা চেষ্টা করি বা আমরা কত আমাদের ট্যাক্স বার্ডেন আসবে সব বিষয়গুলি নিয়ে আমাদেরকে আগেই পরিকল্পনা করতে হবে যে না আমার এই পার্সেস করার পরে আমার কি কি ধরনের ইম্প্যাক্ট আমার কি কি ধরনের পরিবর্তন আসবে আমার ট্যাক্স রিটার্নে পরিবর্তন আসবে আমরা একটু জানতে চাই যে আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছিলেন যে পরিকল্পনাটি মূলত নিতে হবে আগে বাড়ি ক্রয় করার আগে কারণ অনেকগুলো বিষয় এই ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে আমার সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে শুরু করে ট্যাক্সের যে পরিকল্পনা সবকিছুই আছে এটির সাথে জড়িয়ে আপনি ধাপে ধাপে বলছিলেন যে এই পরিকল্পনাটি যদি আগে করা হয় তাহলে অনেক সুবিধাজনক আসবে আমি এর পরের অবস্থানে যাব তবে একটা প্রশ্ন আছে নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত जी हमारे नाम मसूद अली सानी सर सानी सर तो बोलते हैं जी भाई जी भाई आमर प्रश्न है तो आईएस आम के लेटर दिसे आम का देश तो आमर मने एक सेटलमेंट हुई से इधर एन ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड डॉलर आम के पे करते हैं आमर प्रश्न आम जितने इट एस इट इंस्टॉलमेंट दे इधर न कि आम के पुनी इंटरेस्ट बाकुनो आधर फी पे करते होंगे ना आपना सेटलमेंट की धारण है सेटलमेंट ये तो कि ऑफर इन कंप्रोमाइज़ है सेटलमेंट ना कि ना आपना जो कुनो टैक्स ऑडिटर पड़े आपनों लोगों के फाइनल एडजस्टमेंट नंबर दिए थे टैक्स ऑडिटर पड़े फाइनल ये तो जी जी टैक्स ऑडिटर पड़े आपना फाइव थाउजेंड डॉलर उरा � IRS पे स्टेट है कौन-कौन जो दी कोनो आपने टैक्स ओ करें इंटरेस्ट कौन-कौन स्टॉप है ना कंटिन्यू इंटरेस्ट ऐड होते थक बे और एक इतने विभिन्न दौर में पेनल्टी ओ ऐड होए तो आपने जो दी एट इंस्टॉलमेंट दे ना आपना जो अमाउंट आसे अमाउंट शायद कंटिन्यू इंटरेस्ट ऐड होते थक बे एवं � तখন দেখা যাবে যে 5000 ডলারের জন্য আপনার কত 5500 ডলার এডিশনাল ডিপেন্ড করে আপনার কি ধরনের লায়াবিলিটি বাট অবশ্যই ইন্টারেস্ট কন্টিনিউ অ্যাড হতে থাকবে বেটার হচ্ছে আপনি যদি পে করে দিতে পারেন কারণ আইআরএস এর ইন্টারেস্টটা অনেক হাই বেটার হবে আপনি যদি এখন পে করে দিতে পারেন তাহলে আপনার বার্ডেনটা কমে আসবে কমে আসবে মানে আপনি কি ফুল ই করে দিতে বলছেন যদি সম্ভব হয় ফুল পে করে দেওয়া কারণ আইআরএস এর ইন্টারেস্ট অনেক বেশি অনেকে মনে করেন যে আমি তো এটা সেটেলমেন্ট করে ফেলেছি সো আমি 5000 ডলার আমি ওভার 5 ইয়ার্স বা 3 ইয়ার্স বসে আমি দিতে চাই কিন্তু 5000 হচ্ছে আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি সো টাকাটা যদি আপনি হোল্ড করেন যদি এখন পে না করেন তাহলে এই অ্যামাউন্টের উপরে কন্টিনিউ ইন্টারেস্ট অ্যাড হতে থাকবে আর যদি কারো ওই সক্ষমতা না থাকে যে আমার সক্ষমতা না থাকে অবশ্যই অবশ্যই দেন আপনার তো কোনো ইয়ে নাই আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে विशेष कुछ स्मॉल अमाउंट जो दी 5000 2000 डॉलर स्मॉल अमाउंट जो दी कारो ड्यू था के मोस्ट लाइकली अबाउट सिक्स मंथ तक मुद्दे इटा पे कर ले कोनो थोड़ा ना कलेक्शन एक्टिविटीज़ जाए ना मोस्ट लाइकली तो अखन है तो क्यों मने करें जो ना आमर श्लामी आमी है तो इटा आमी एक बसरे पे करते चाहे आमी एक इनस्ट ओके, सो अनेक क्षेत्रे स्मॉल अमाउंट जो दी है, तो अखुन इटर जन्ने एक इनस्टॉलमेंट बैक टा पेमेंट प्लान करो टा अनेक क्षेत्रे इटा जुकत 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 ना, कारण होता है जब आपने एक्सट्रा एक टा फी पे करोचन, जितने आपने मने करें जो इतने शॉर्ट पीरियड मध्य आपने रे पे करते बार बन मैंने दी देर अच्छा आमारे के प्रश्न चिलो जे सिंगल फैमिली एवं टू फैमिली हाउस अकोन सिंगल फैमिली हाउस एक एक तो शोना को था सिंगल फैमिली हाउस के लिए जो हम अपनी टैक्स फाइल करन आमार प्रश्न रहते हैं एवं टू फैमिली हाउस जो हम टैक्स फाइल करा है टू फैमिली हाउस जो क्यों जी रेंट लाए शेटा के बिजनेस हिसे� compared to the uh, man, uh, two family house uh, the house the two family house the rental business to the business is a way uh, that I won't say the kind of tax uh, refund on a basis it a code is shorty given a some of the activity to be sorry 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 আপনার আমি যতটুকু আমি আপনার প্রস্তুতে বুঝতে পারি যে সেটি হচ্ছে যে আপনার সিঙ্গেল ফ্যামিলি ভার্সেস আপনার টু ফ্যামিলি হাউসের মধ্যে ট্যাক্স রিফান্ডের বিষয়টি এমন আপনি যদি একটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি পারচেস করেন তখন সিঙ্গেল ফ্যামিলিতে আপনি যদি বসবাস করেন বিশেষ করে 
তখন আপনি এই বসবাসের জন্য আপনার এখানে যে মর্গেজ মর্গেজ ইন্টারেস্ট পে করছেন এবং আপনার যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স পে করছেন এই দুটি জিনিস আপনি ডিডাক করতে পারবেন আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশন থেকে এখন যদি আপনার যেহেতু আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন একটা অ্যামাউন্ট এমনি আপনি পাবেন আপনার ফ্যামিলির জন্য বিশেষ করে এই বছরের কথা আপনি যদি আপনি ম্যারিড হন দেন আপনার টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার আপনি এমনি আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশন পাবেন সো আপনার আইটেমাইজ ডিরেকশনের জন্য যদি এখন আপনার এর থেকে বেশি অ্যামাউন্ট হয় তখন আপনার আইটেমাইজ ডিরেকশনটা নিবে সো লেসে আপনি টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশন দিয়ে আপনি নিলেন আর যদি আপনার এই আইটেমাইজ ডিরেকশন সব কিছু অ্যাড করার পরে আপনার থার্টি থাউজেন্ড ডলার হলো তাহলে আপনি এক্সট্রা অনলি সিক্স থাউজেন্ড ডলার ডিরেকশন পাচ্ছেন অন দা আদার হ্যান্ড আপনার যদি একটা টু ফ্যামিলি থাকে তখন টু ফ্যামিলির একটা ইউনিটে আপনি বসবাস করছেন আর একটা ইউনিটে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন তো বসবাস করার জন্য এটা আপনি আইটেমাইজে অ্যাড করছেন আর ভাড়ার অংশটা আপনি মোস্ট লাইকলি আপনি যদি অ্যাবাউট লাইক এইটি পার্সেন্ট বা এইটি পার্সেন্টের বেশি যদি আপনার মর্গেজ নিয়ে আপনি একটা বাড়ি পারচেস করেন তখন এর যে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স এবং সব কিছু আপনার বিশেষ করে ডিপ্রিসিয়েশন অ্যামাউন্ট যেটা নন ক্যাশ এক্সপেন্স এগুলি সব কিছু বাদ দেওয়ার পরে মোস্ট লাইকলি আপনার রিয়েল এস্টেট থেকে লস আসে তো লসটা যখন আপনি আবার আপনার যেহেতু এটা একটা বিজনেস লস স্কেজুয়াল ইতে আমরা রিপোর্ট করি লসটা কিন্তু আপনাকে এডিশনাল ডিরেকশন দিবে যেটা আপনার অন্যান্য যে ট্যাক্সেবল ইনকাম আছে ট্যাক্সেবল ইনকামকে আপনার রিডিউস করবে সো আপনি টু ফ্যামিলি হাউস কিনলে মোস্ট লাইকলি আপনি দুইটা বেনিফিট পাচ্ছেন কম্পেয়ার টু আপনি যদি সিঙ্গেল বেটার আপনি যদি সিঙ্গেল ফ্যামিলি কেনেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি টু ফ্যামিলি কিনতে গেলে তো অবশ্যই আপনার ইনভেস্টমেন্ট বেশি লাগবে আপনার লোন বড় হবে আপনার যে বার্ডেন বেশি আপনাকে রেন্টাল মেনটেন করতে হবে তো অবশ্যই আপনার মেনটেন এটার জন্য বা টু ফ্যামিলি কিনলে মোস্ট লাইকলি এটার তো ওর আব্বা আম্মা এখানে গ্রিন কার্ড হোল্ডার ওর আম্মাকে দেশে পাঠাইছে দুই বছরের পারমিশন নিয়ে আর আব্বা গেছে উনি আর আসেন নাই আরে উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার সচিল আছে আম্মারও সচিল আছে উনাদের জন্য কি এখানে ও ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে আচ্ছা मामा तो भाई উনি যদি আপনার ওনার প্যারেন্টসকে যদি ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে চান এখন ডিপেন্ডেন্ট দেখানোর জন্য কিন্তু ওনাদেরকে থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট সিক্স মান্থের বেশি এখানে থাকতে হবে সো সেক্ষেত্রে ওনারা এটার জন্য কোয়ালিফাইড হবেন না বিকজ ওনারা যদি এখানে না থাকেন অ্যাটলিস্ট সিক্স মান্থস অফ দ্য ইয়ার তখন ওনাদের জন্য কোনো ধরনের যে ডিরেকশনগুলো না ইভেন তো তাদের জন্য পারমিশন নেওয়া আছে বা তাদের জন্য তাদের গ্রিন কার্ড আছে বা তারা এখানে তাদের সব কাগজপত্র ঠিক আছে বাট স্টিল বাড়িতে <laughs> আজ থেকে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আমার আন্ডার ইনভেস্টিগেশন ওই যে মেডিকেল কার্ডের আমার ওই অফিসে ডাক ছিল তখন আমার সব কাগজপত্র দেখি আমার টু থাউজেন্ড ফোরটিনে রিলিজ দেওয়া দিছে এরপরে আমি আমার বউর নাম ঢুকাইছি টু থাউজেন্ড আই থিঙ্ক দুই বছর আগে এখন আমার বউয়ে কোনো কাজ করে না আমি টুকটাক কাজ করি এখন আমার বউর নামে আবার আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আইছে ওই মেডিকেল কার্ডের ইনভেস্টিগেশন এখন এটা কী করা আমার উনিশ তারিখে কোর্ট ডেট এই টি ওখানে আচ্ছা আপনার বিশেষ করে মেডিকেডের যে ইস্যুটা সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনি যদি যখন মেডিকেডের অ্যাপ্লিকেশন যখন আসছে বা আপনি যখন রিনিউ করেন তখন 
যদি আপনার যদি সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে যে আপনার ফোর ফ্যামিলি প্রপার্টি আছে এটা প্রবলেম না ফোর ফ্যামিলি প্রপার্টি আছে ফোর ফ্যামিলি প্রপার্টির যে ইনকাম আছে বা এক্সপেন্স আছে সবগুলো সব ইনফরমেশন দিয়ে যদি আপনি রিনিউ করেন তখন আপনি যদি আপনার যখন ইন্টারভিউ আসবে আপনি তখন বলবেন যে আমি তো কোনো কিছু হাইড করিনি আমার সব ইনফরমেশন তোমাদের কাছে প্রোভাইড করার পরেই তোমরা আমাকে ইন্স্যুরেন্সটা প্রোভাইড করছো সো এটার জন্য আমি তো আমি কোনো কিছু তো হাইড করিনি তোমাদের কাছ থেকে সো মানে আমাদের আমরা সবসময় বিষয়টি বলে থাকি যে আপনাদের যখন রিনিউ আসবে তখন মেক শিওর যে আপনাদের সঠিক ইনফরমেশনটা দিয়ে যতটুকু আপনার কারেক্ট ইনফরমেশন আপনার নলেজে থাকে এটা দিয়ে আপনি রিনিউ করলে তখন যদি কোনো প্রবলেম আসে তখন আপনি এটলিস্ট এভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবেন যে আমার সাইড থেকে আমি কোনো কিছু রং করিনি আমি যতটুকু আমার কাছে ইনফরমেশন আছে যে আমার ফ্যামিলি আমি ফোর ফ্যামিলি আমার হাউস আমি হাইড করিনি বা আমার ইনকাম হাইড করিনি বা কমাইনি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি অনেকে মনে করেন যে না আমার যখন রিনিউয়াল রিনিউয়াল আসবে তখন আমি হয়তো ফুল টাইম কাজ করছি আমার হয়তো উইকলি ইনকাম থাউজেন্ড ডলার বাট রিনিউয়াল আসছে রিনিউয়াল যেহেতু আমি থাউজেন্ড ডলার দিয়ে আমি তো আমার ইন্স্যুরেন্স আমি কোয়ালিফাই হবো ইন্স্যুরেন্সের জন্য তো ঠিক আছে তাহলে আমি এখন আমার ইন্স্যুরেন্স আছে আমি এক মাস আমি এখন পার্ট টাইম কাজ করি সো আই উইল মেক অনলি থ্রি হান্ড্রেড ডলার এ উইক তো এটা হচ্ছে যে আপনি সিস্টেমটাকে মিস ইউজ করছেন যদি আপনি আপনার যে না আপনার কন্টিনিউ সারা বছর আপনার থাউজেন্ড ডলার ইনকাম বাট আপনি যেহেতু রিনিউয়ালটাকে আপনার মেডিকেট এস্টাবলিশ করার জন্য আপনি আপনি এখানে তাদেরকে রিপোর্ট করছেন যে আমি থ্রি হান্ড্রেড ডলার ইনকাম করছি উইকলি তো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রাইট না বিশেষ করে এখন এই মেডিকেট অফিসের সাথে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সব ইনফরমেশন যোগসূত্র আছে তারা আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করছেন তখন তাদের অফিস থেকে তারা সরাসরি দেখতে বা কম্পেয়ার করতে পারে যে আপনার আপনার কতটা আপনি রিনিউয়ালের সময় আপনি রিপোর্ট করেছেন এবং কতটা হচ্ছে আপনার সত্যিকার সত্যিকার অর্থে ইনকাম সে বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যে যদি কোনো কারণে ওরা ফাইন্ড আউট করে যে না আপনার রং ইনফরমেশনের মাধ্যমে আপনি ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করেছেন তখন আপনার যত পেমেন্ট করছে আপনার জন্য উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল পেনাল্টি তারা এই টাকাটা চেয়ে পাঠাতে পারে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারও কথা বলবো আমরা নির্ধারিত আমাদের যে বিষয়টি আছে সে বিষয়টি নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এ পর্যায়ে সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা সিপি ইয়াকুব এ খানকে আমরা পেয়েছি আমরা আজকে বলছিলাম কথা বলছিলাম যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সে সাথে তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যে ট্যাক্স মেনটেন্যান্স সব কিছু নিয়ে আমরা বিরতির আগ পর্যন্ত আমরা কথা বলছিলাম ক্রয় নিয়ে আমি এই পর্যায়ে জানতে চাই যে আমাদের এখানে বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছে রিয়েল এস্টেট বিজনেস এবং বাড়ি ক্রয় বিক্রয় একদম খুব খুবই একটা পরিচিত আমাদের কমিউনিটিতে বেশ দেখা যাচ্ছে তো এই ফ্লিপ বিজনেস এর বিশেষ করে হয়তো অনেকে একা করছেন অনেকে হয়তো কয়েকজন মিলে করছেন তো যে বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেগুলি হচ্ছে বিজনেস করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন আমরা কাজ করাচ্ছি একটা বিজনেস একটা প্রপার্টি পার্সেস করার পরে দেন আমাদের এই প্রপার্টিটাকে আপনার আপনার ইম্প্রু আপনার রিপেয়ার করে বা এটাকে আপনার সেল করার জন্য যে প্রস্তুতি এটার জন্য আমাদের যে কাজ মানে আপনার যে কনস্ট্রাকশন কাজ করাবার পর দেন এটাকে আমরা মার্কেটে দিচ্ছি তো আমাদের যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যখন এই এই যে খরচগুলি আমরা করছি আমরা যেহেতু এটা ফ্লিপ বিজনেস হয়তো কুইকলি থ্রি মান্থ সিক্স মান্থসের মধ্যে এটি আপনার সেল হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের এই খরচগুলি যে মেক্সিওর জন্য আমাদের কারণ যখন আমরা এটা আমাদের যে কোনো ধরনের বিজনেস এটি একটু বিজনেস আমাদের ট্যাক্সে রিপোর্ট করতে হয় বছর শেষে গিয়ে যে আমি এত টাকা পার্সেস করেছি আমার এত টাকা সেল হয়েছে আমার এত টাকা খরচ হয়েছে এই যে খরচের বিষয়টি যদি কোনো ধরনের আপনার প্রশ্ন আসে যে আমরা যে খরচগুলি বিশেষ করে কনস্ট্রাকশান খরচগুলি যখন আমরা রিপোর্ট করব যে মেক্সিওর জন্য আমাদের এনাফ এভিডেন্স থাকে এনাফ সাপোর্টিং ডকুমেন্টস থাকে যে আমরা যে খরচগুলি করছি এখন এর মধ্যে প্রবলেম হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমরা হয়তো যদি একটা জেনারেল কন্ট্রাক্টর যে লাইসেন্স আছে ইন্স্যুরেন্স আছে তাদেরকে দিয়েই কাজটি করাতে চাই তখন তাদের খরচ তাদের চার্জটা অনেক বেশি আচ্ছা তো এর জন্য আমরা কি করি আমরা হয়তো মনে করি যে কোনো একজন হ্যান্ডিম্যান আছে যার কোনো লাইসেন্স নাই ইন্স্যুরেন্স নাই তাকে দিয়ে কাজ তাকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছি বা অনেকে হচ্ছে সে এটা আপনার তখন যারা যাদের ইন্স্যুরেন্স না লাইসেন্স না তারা এই পেমেন্টগুলো আপনার চেকের মাধ্যমে নিতে চায় না বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিতে চায় না ক্যাশ ক্যাশ পেমেন্ট করতে এখন আমরা একটা হয়তো বা আমরা এটার জন্য একটা ডিসকাউন্টেড প্রাইসে আমরা কাজগুলি
যে হয়তো সরাসরি ক্যাশ পেমেন্ট না করে আমরা একটা চেক ইস্যু চেক ইস্যু করতে পারি যেটি পেয়েবল টু ক্যাশ এন্ড দেন আমরা মেমোতে লিখে লিখে রাখতে পারি যে কোন প্রপার্টির জন্য আমরা এটি কনস্ট্রাকশনের জন্য বা এই প্রপার্টির জন্য আমরা লিখে অ্যাটলিস্ট যদি এই চেকটি ক্লিয়ার হয় যদি তখন যাকে চেকটি ইস্যু করা হচ্ছে যে ক্যাশ যাচ্ছে তখন সেই চেকটি নিয়ে হয়তো কোনো আপনার কোনো চেক ক্যাশিং সেন্টারে গিয়ে সে এটি ক্যাশ করতে পারছে বাট অ্যাটলিস্ট আমাদের কাছে একটা এভিডেন্স থাকছে যে আমরা এটি এভিডেন্স থাকার পরামর্শ দিচ্ছি কি কিছুটা কিছুটা অ্যাটলিস্ট আর কোন বিষয়টা আমি মাথায় রাখতে হবে এটি একটি বিষয় এর বাইরে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমার কত টাকা আমার ট্যাক্স বার্ডেন আসবে এটির জন্য ট্যাক্সটা কি আমার এটা কি শর্ট টার্ম ট্যাক্স নাকি এটা লং টার্ম গেইন কোনটি আসবে এখন শর্ট টার্ম হচ্ছে ইফ ইজ লেস দ্যান ওয়ান ইয়ার যদি এক বছরের বেশি এটি লং টার্মের জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি এটাও একটা পরিকল্পনার অংশ যে আমাদের চিন্তা করতে হবে প্ল্যান করতে হবে আমি একটা জিনিস পারচেস করছি যদি এটা হয়তো আমাদের আমরা দেখি যে না এটা উইথ ইন খুব শর্ট পিরিয়ডে সেল হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তখন এটা বেটার বা যদি আমরা দেখি যে না এটা আমাদের জন্য টেন্থ অথবা ইলেভেন্থ মান্থ সময় লাগছে তখন হয়তো আরও এক্সট্রা একটা মান্থ একটা এক্সট্রা একটা মাস ওয়েট করে দেন আমাদের অ্যাটলিস্ট এটাকে পরে সেল করলে তখন আমাদের ট্যাক্স লং টার্মের জন্য ট্যাক্সটা অনেক কম কম আসবে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্ল্যান করতে পারি বিশেষ করে যে এটা কি আমার পার্সোনাল নামে পার্সেস করা 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 উচিত না কিনা আমি একটা এলএলসির মাধ্যমে বা একটা কর্পোরেশনের মাধ্যমে এখানে রিস্ক ইনভলভ এখানে ট্যাক্স रिलेटेड ব্যাপার আছে তো সবগুলি আমাদেরকে এই পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যাতে করে আমরা আপনি কি ধরনের পরামর্শ দেন এই ধরনের বিজনেসের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিগত লায়াবিলিটি থাকা ভালো না এটির জন্য আলাদা একটি মোস্ট লাইকলি আলাদা একটি কর্পোরেশন বা একটি এলএলসি করে সেই এন্টিটির মাধ্যমে বিশেষ করে আর বিশেষ করে যখন কয়েকজন মিলে এটা করতে চান পার্সোনাল নামে ক্রয় করার একটি প্রবলেম হচ্ছে যে আপনার এটার লায়াবিলিটি অনেক ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত লায়াবিলিটি যদি কোনো কারণে এটার কোনো প্রবলেম হয় বা কোনো ধরনের লস উঠে হয় তখন হয়তো শুধু এই প্রপার্টি নেই এর বাইরেও আমার পার্সোনাল যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা অন্য প্রপার্টি থাকলে সেগুলোর উপরে তাদের দাবি থাকতে পারে যার জন্য আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই বিশেষ করে যখন আমরা আরেকটি বিষয় যখন যেহেতু আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকে এই বিজনেসটি করছেন অনেকে হয়তো সম্মিলিতভাবে করছেন একা করতে পারছেন না বা হয়তো অনেকের অর্থ আছে আরেকজনের হয়তো মেধা আছে আরেকজনের এক্সপিরিয়েন্স আছে দুইটা হয়তো কম্বিনেশনে তারা এই বিজনেসটাকে পরিচালনা করছেন তো আমরা আমরা চাইবো যে না এই ধরনের বিশেষ করে যখন তারা এই অ্যাগ্রিমেন্টে যাচ্ছে বা পার্টনারশিপে যাচ্ছে তাদের জন্য একটা পার্টনারশিপ গুড একটা পার্টনারশিপ থাক অ্যাগ্রিমেন্ট থাকে যাতে করে তাদের সব কিছু ক্লিয়ার থাকে যে কে কত টাকা কন্ট্রিবিউশন করেছে বা কার কত প্রফিট আছে বিশেষ করে এই বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেটের মধ্যে অনেক টাকা ইনভলভ সো অনেক ক্ষেত্রে এই ইস্যুগুলো চলে আসে যে এটা কার প্রফিট কত বা কার পার্সেন্টেজ কত বা কার নামে ডিড আছে সো মেক শিওর যেগুলো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কারণ জি বলুন আপনার প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমি এরকম ভাই কাছে একটা জানতে যাচ্ছি এই কোয়াপ সম্বন্ধে আমি একটু জানতে চাইছি কোয়াপ আমাদের মতো মানে কমিউনিটি লোকদের কোয়াপ কিনা কি ভালো না কন্ডোমিনিয়াম কিনা ভালো এর জন্য একটু জানতে চাচ্ছি আমি কি পরামর্শ জি জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কোয়াপ কন্ডো দুটি डिफरेंट জিনিস কোয়াপটা হচ্ছে আপনার বিশেষ করে একটা এটা আপনি যখন কোয়াপ পার্সেস করবেন তখন আপনি একটা শেয়ার পার্সেস করছেন আপনার হয়তো কোনো একটা বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট কোনো একটা বিল্ডিং ম্যানেজমেন্টের হয়তো একটা একটা বিল্ডিং হয়তো টোয়েন্টি ইউনিটস আছে এই টোয়েন্টি ইউনিটসের হয়তো প্রতিটা ইউনিটের জন্য একটা শেয়ার থাকে সো আপনি যখন একটা কোয়াপ পার্সেস করছেন তখন আপনি এই টোয়েন্টি বিল্ডিংয়ের একটা ওয়ান শেয়ার পার্সেস করছেন আউট অফ টোয়েন্টি শেয়ার্স আর যদি আপনি কন্ডো পার্সেস করেন আপনার নামে সেপারেট একটা ডিট থাকবে আপনার ইউনিটের জন্য আপনার সেপারেট একটা ট্যাক্স বিল থাকবে অবশ্যই কন্ডো কেনাটা বেটার কিন্তু কন্ডো কন্ডোর প্রাইসটা সবসময় বেশি থাকে কোয়াপের প্রাইসটা একটু কম থাকে ডিপেন্ড করে আপনার বাজেটের উপরে আপনার অনেক ক্ষেত্রে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যদি কোনো কারণে মনে করেন যে আপনার এই কোয়াপ কেনেন এটা অবশ্যই আপনার ইয়ে কম আপনার কস্ট কম বাট যেহেতু এটার আপনার বার্ডেনটা ডিপেন্ড করে অন্য অন্য যারা শেয়ার হোল্ডার আছে হয়তো আপনার বিশ জন শেয়ার হোল্ডার বা হয়তো কোনো বিল্ডিং হয়তো একশো জন আপনার টেনেন্ট থাকতে পারে যারা সবাই এই শেয়ারগুলো অন করে তো এটা যেহেতু একটা ইন্স্যুরেন্স বিল একটা আপনার রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স সব কিছু একসাথে আপনার পে করে তো কোনো কারণে যদি মেজর নাম্বার অফ শেয়ার হোল্ডার যেটি হয়তো নিউ ইয়র্কে হয় না 
বাট যদি কখনো তারা ডিফল্ট করে তাদের জন্য আপনারও ডিফল্টার হতে পারেন আপনি বিকজ যদি সবাই পেমেন্ট বন্ধ করে দেয় তখন হয়তো রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স বা ম্যানেজমেন্ট ফিটা না পেলে তারা হয়তো এই ট্যাক্সগুলো পে করতে পারবে না সেটার জন্য আপনি যদি আপনার যদি আপনার সামর্থ্য থাকে আপনার কম্পেয়ার টু কোয়াপ আপনি কন্ডো কিনলে আপনার জন্য বেটার তখন আপনার জন্য আপনার সেপারেট রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স থাকবে সেপারেট সবকিছু সেপারেট সো আপনার দায়িত্ব আপনার আপনি ব্যক্তি মালিকানা দিন এখন করতে চাই কিন্তু আমার ক্রেডিট কার্ড বিল চারটা ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড বিল হাই এখন আমি যদি এটা কোনো পার্সোনাল লোন নিয়ে ক্রেডিট কার্ড গুলো অফ করতে চাই অফ করার পর কি আমার এই পার্সোনাল লোনটা কি কোনো এফেক্ট করবে ইসের উপরে আমি চাচ্ছি যে আমার কোসাইনে আছে আমার ভাই ওরাও বাড়ি কিনবে ও ওনাকে বের করে দিতে চাচ্ছেন জাস্ট বের করে দেওয়ার জন্য আচ্ছা আচ্ছা অবশ্যই আপনার ক্রেডিট কার্ডের বিশেষ করে ক্রেডিট কার্ডের যে লোন আছে এটার জন্য আপনার হয়তো মর্গেজ পাওয়ারটা একটু টাফ সো আপনি যদি পার্সোনাল লোন এখন পার্সোনাল লোন যদি আপনার যদি রেকর্ডেড পার্সোনাল লোন হয় তাহলে কিন্তু ওই सेम জিনিস আপনার ক্রেডিট কার্ডেরও যেটি আপনি যেহেতু আপনার ক্রেডিট রিপোর্টে এটা আপনার থাকবে যে আপনার লোন আছে কত অ্যামাউন্টের সো আপনি যদি টোটালি পার্সোনাল যেটা কেউ হয়তো পার্সোনাল আপনার ক্রেডিট রিপোর্ট করবেন এরকম যদি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের থেকে আপনি নিয়ে যদি এটা পরিশোধ করতে পারেন তখন আপনার আপনার ক্রেডিট স্কোরটা বেড়ে যাবে এবং আপনার একা এই রেফারেন্সটা করার জন্য সহজ হবে এবং মেক শিওর যে আপনার পার্সোনাল যার কাছ থেকে লোন নিচ্ছেন সে যদি সে যেন আপনার এই ক্রেডিট ব্যুরোতে রিপোর্ট না করে মানে রেকর্ড বিহীন আপনি লোন নিতে বলছেন পার্সোনাল লোন ফ্যামিলি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এর কাছ থেকে যে হয়তো আপনার বা আপনি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এর কাছ থেকে আপনি হয়তো একটা যেটি হচ্ছে যে আপনার একটা একটা নোট আপনি সাইন করে নোটই হচ্ছে যে আই ও ইউ সেটা একটি সহজ একটা নোট আমরা বিশেষ করে এটা যে কেউ বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় তো এটা অ্যাট লিস্ট সাইন করে অনেক ক্ষেত্রে আপনার বা ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের মধ্যে আপনার যদি লোন নিয়ে যে না আমি একটা নোট সাইন করে দিলেন যে আমি তার কাছ থেকে আমি থার্টি থাউজেন্ড ডলার লোন নিচ্ছে এটা আমি পে করে দিব উইদ ইন সিক্স মান্থ ওটার বাদে ইন্টারেস্ট রেট যদি থাকে এটা নিয়ে যদি উনি ক্রেডিট কার্ডটা পে করে দেন সেটা ভালো সেটা ভালো হয় তখন হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের বিলগুলো পেয়ে গেলে তখন আপনার যখন বিশেষ করে যখন উনি পার্সেস করতে যাবেন তখন বিশেষ করে ব্যাংক দেখবেন যে ওনার মর্গেজ পে করার অ্যাবিলিটি কতটুকু কারণ ওনার ইনকামের সাথে যে যদি যেহেতু আপনার বাড়ির পেমেন্ট আছে এখন যদি ওনার ক্রেডিট কার্ডের জন্য প্রতি মাসে ওনাকে থাউজেন্ড ডলার পেমেন্ট করতে হয় তখন ওনার ইনকাম থাউজেন্ড ডলার বেশি হতে হবে निर्धारित একটি বড় একটি ডিসিশন নেওয়া এটি আমরা যখনই কিনতে যাই এটি বিশেষ করে আমাদের গাড়ি কেনা বাড়ি কেনার মধ্যে আপনি যত ধরনের আমরা খরচ করি তার মধ্যে বাড়ি কেনা একটা অন্যরকম অন্যতম একটা বড় ধরনের ডিসিশন মেক করা তো এত বড় একটা ডিসিশন মেক করার পিছনে আমাদের অবশ্যই পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমার এই পার্সেস করার জন্য এটা হয়তো বা সিঙ্গেল ফ্যামিলি হোক বা মাল্টি ফ্যামিলি হোক বা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হোক এরপরে এটা পার্সেস করার পরে আমার কী কী ধরনের ট্যাক্সের পরিবর্তন আসতে পারে যে আমার হয়তো কি আমার মেডিকেইডে কোনো প্রবলেম হতে পারে বা আমার বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল এইডের কোনো প্রবলেম হতে পারে কি না বা আমার রিফান্ডের কোনো প্রবলেম হবে কি না বা আমার এই ধরনের রিলেটেড কোনো প্রবলেম হবে কি না অনেক সময় আমরা মনে করি যে আমার ছেলে হয়তো এখনও বাচ্চা আমার হয়তো এখন স্কুলে যাচ্ছে কলেজে যাচ্ছে না বাট আমাকে প্ল্যান করতে হবে আমি পার্সেস করার পরে আমার নেক্সট টু ইয়ার্স পরে গিয়ে কি আমার কলেজে যখন যাবে তখন এটার কি ইম্প্যাক্ট থাকবে এটার জন্য আমাদেরকে প্ল্যান করতে হবে খরচগুলো কী কী ধরনের খরচ আমরা বিশেষ করে দেখাতে পারি কী কী ধরনের খরচ দেখানো যায় না বিশেষ করে অনেকে ট্যাক্সিড আমরা দেখি যে আপনার ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এটার একটা বিগ একটা অ্যামাউন্ট যেটা নন ক্যাশ এক্সপেন্স এটি আমরা ডিডাক্ট করতে পারি ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স আপনাদের যারা বিশেষ করে ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি আছে বা রেন্টাল প্রপার্টি আছে অবশ্যই আপনাদের স্কেজুয়াল ই আপনারা দেখতে পারেন যে ডিপ্রিসিয়েশন কলামে যদি কোনো নাম্বার না থাকলে অবশ্যই এটা আপনারা আপনাদের ট্যাক্স প্রিপেয়ারকে অ্যাডভাইস করবেন এটাকে অ্যাড করার জন্য এটা বড় ধরনের একটা ডিডাকশন 
এভাবে সব ধরনের জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং পরিকল্পনা মোতাবেক করতে হবে বিশেষ করে যখন সেল করতে যাবেন তখন আপনি চিন্তা করতে হবে যে আমার কি কি ধরনের ট্যাক্সের মানে কি কি ধরনের গেইন ট্যাক্স আসতে পারে গেইন ট্যাক্স আসতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ সিপিএ ইয়াকুব খান সেই সাথে দর্শক আগামী কাল ঠিক একই সময় দেখা হবে এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন